నమస్కారం రుచి చూడు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మీకు ఇష్టమైన ఎన్నో రోటి పచ్చులను సరికొత్తగా కొత్తగా ఈజీ వేలో మీకు అందిస్తున్న మన రుచి చూడులో ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఈజీ కుక్ డైరెక్టర్ అండ్ కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అల్లం పద్మ గారు సో మనకి ఈ రోజు ఏ రోటి పచ్చని పరిచయం చేస్తున్నారో పరిచయం చేసుకుని మనము నేర్చుకుందామా నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను అసలు రోజులు అలా గడిచిపోతూ ఉన్నాయి మీరు నేర్పించే పచ్చళ్ళతో మాకు అసలు టైం కూడా తెలియట్లేదు రేపు ఏ పచ్చడి నేర్పిస్తారని మా ప్రేక్షకులు నేనేం నేర్చుకుంటానని నేను ప్రతిరోజు కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది మీ పాఠశాలకు వస్తుంటే నేను మటుకు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఎప్పుడు కొత్త కొత్త రుచులు చూపించాలి ఆ పిల్లలకు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాటిని తిని ఆనందపడతారా అని మరి అందులో ఈ రోజు మీరు మాకు ప్రజెంట్ చేసే ఆ రోటి పచ్చడి ఏంటి మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి ఓకే మిక్స్డ్ అంటే మాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా అన్ని వెజిటబుల్స్ అందులో ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఓకే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేద్దామా చెప్పేద్దాం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ పప్పులు చింతపండు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర ఉప్పు కరివేపాకు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ చూసేసాం కదా మరి ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఏమైనా ఉందా స్టార్టింగ్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి చేయడానికి మనకు ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తాయి ఫ్రిడ్జ్లో చాలా వెజిటబుల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి నేచురల్గా అవన్నిటినీ మామూలుగా కూరగా మేము చే ఉంటే ఇంట్లో అన్ని మిక్స్ చేసేసి కూరగా వండేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఈరోజు మాకు వీటితో చక్కగా రోటి పచ్చని తయారు చేస్తూ చూపిస్తున్నారు ఎంతసేపు మీరు మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీ తింటారు అది బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా అందుకని దాంతో పాటుగా ఇంకా ఏం లేదా అనే ఆలోచన మీకు వస్తుంది కావచ్చని నేను అనుకోని వాటి అన్నిటిని కలిపి ఏది ఉంటే అది వేసేసి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు అని మీకు చెప్పడం కోసము నేను ఒకసారి ప్రయోగం చేసి కన్ఫామ్ అయిపోయి చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుని ముందుకు తీసుకొచ్చాను అది ఈరోజు ఇది మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ పచ్చడి రోటి పచ్చడి చేయబోతున్నాం ఓకే మరి ఈ రోజు మనకి స్టవ్ తో పని ఉందా ఉంది ఉంది అంటే ఫ్రిడ్జ్ లో మనకి ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కాంబినేషన్ చెప్తూ ఉంటారు కదమ్మా అంటే ఏ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి అంటే ఈ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కి కాంబినేషన్ అంటూ ఏం లేదా ఏ కూరగాయలను వేసేసుకోవచ్చు ఉంటుంది కాకరకాయలు అంటే వేస్తే మీరు భరించలేదు అట్లా కాకుండా కొంచెం తీపి గుణం ఉండి కొంచెం పులుపు గుణం ఉండి కొంచెం కారం గుణం ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నిటిని కలుపుకొని చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దానిలో ఫస్ట్ నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం కొద్దిగానే నూనె చెప్పుకున్నట్టు కూరగాయ ముక్కలన్నీ మనం మిగిలిపోయిన తర్వాత ఒక రెండు దొండకాయలు అంత ఒక టమాటా ఇంత సోరకాయ ముక్క అవన్నీ మిగిలిపోతాయి వాటిని పడేస్తుంటే మనసుకోదు కాబట్టి ఇట్లా ట్రై చేసుకుంటే మనకి యూజ్ కి యూజ్ వెరైటీ పచ్చడి చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది పిల్లలు గానీ పెద్దలు గానీ మనల్ని కొంచెం మెచ్చుకుంటారు అబ్బా వేస్ట్ కాకుండా ఎంత చక్కగా యూజ్ చేసింది మా ఇంట్లో అంటే ఇప్పుడు సొరకాయ అంటే కొంచెం ఇది కూడా లేతగా ఉండాలా దొండకాయలు కొంచెం లేతగా ఉండాలా కొంచెం రెడ్ కలర్ లో మారినా పర్వాలేదు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అయితే దొండకాయ రెడ్ అయింది అనుకోండి దానికి పులుపు వచ్చేస్తుంది కదా పుల్లగా అయిపోతుంది మనకు దీంట్లో చింతపండు గానీ అలాంటివి తక్కువ వాడుకోవచ్చు అట్లా వాడుకోవాలన్నమాట ఏదైనా కూడా ఒక కూరగాయ గానీ ఏదైనా మనకు వేస్ట్ అనేది లేదమ్మా లేదు దాన్ని సక్రమంగా యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కటి యూజ్ఫుల్ యూజ్ఫుల్ రైట్ దొండకాయ కొంచెం ముదిరిందంటే పులు పెక్కుతుంది అది సో అప్పుడు టమాటా గానీ చింతపండు గానీ కాస్త తగ్గించేయాలి చట్నీ లో వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కూరగాయలన్నీ ఈ ప్యాన్ వేడెక్కింది మనం కూరగాయలు వేయిస్తున్నాం వేయించుకుంటున్నాం ఇవి ఒకటి రెండు మ్యారినేషన్ కోసం పెడుతున్నాను ఇందులో మనం వేసుకున్నాము టమాటో అండ్ సొరకాయ అది దొండకాయ క్యారెట్ క్యారెట్ ఓకే నాలుగు వేసుకున్నాము బెండకాయ కూడా వేసాను బెండకాయ కూడా ఉంది బెండకాయ కూడా ఉంది ఇప్పుడు వీటిని కొంచెం కలిపి ఇట్లా చూసారా దొండకాయలు కొంచెం రెడ్ అయినాయి పండిపోయిన ఫ్రైకి బాగుండవు కదా అందుకని చట్నీకి వాడాను అనమాట ఓకే ఏది కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇలా చేయగలుగుతాం మనం కాకపోతే కొంచెం ఆలోచించాలి ఇంత కష్టపడి చేసినాక అవుట్పుట్ అనేది టేస్ట్ గా లేకపోతే మాత్రం వేస్ట్ అయిపోతుంది వేస్ట్ అయిపోతుంది ఒక ఒక ఇంట్లో ఒక వంట చేసే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా వండే వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఉంటుంది ఏ కూరగాయకి ఏ టేస్ట్ ఉంటుంది ఈ టేస్ట్ కి ఇది కలిపితే ఎలా ఉంటది అని ఒక ఐడియా ఉంటది అనమాట ఆ రకంగా మనం చూసుకొని వేసుకోవచ్చు 
అయితే మీరు ఈ వంటలన్నీ మీ మదర్ నుంచే నేర్చుకున్నారా లేక ఇంకెక్కడైనా నేర్చుకున్నారా మా మదర్ నుంచి నేర్చుకోలేదు నేను నిజానికి చెప్పాలంటే ఒక సీక్రెట్ నాకు పెళ్ళేటప్పటికి బియ్యం పెట్టడం కూడా రాదు మై గాడ్ అసలు వంట రాని వాళ్ళే వంటల్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతారంట అలా అయిపోతుందేమో తెలీదు కానీ నాకైతే అసలు బియ్యం గడగడం బియ్యానికి ఎన్ని నీళ్ళు పోయాలి అన్నం ఎట్లా వండుతారనేది కూడా మినిమం నాలెడ్జ్ కూడా లేకుండా పెళ్ళైన తర్వాత మా హస్బెండ్ పాపం ఆయనకు వంట వచ్చు సో మెల్లిగా నాకు క్లాస్ తీకుతూ అప్పుడు ఇట్లా అదేంది నేను పెళ్ళి చేసుకున్న మా జనరేషన్ అంటే కొంచెం భార్యది డామినేషన్ కాదు కానీ వంటను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఈమె వంట వచ్చే ఉంటది ఇక మొగుడికి వండి పెట్టడం బట్టలు ఉతుకుపెట్టడం ఇట్లాంటి అని కామన్ కదా ఆ రోజుల్లో సో అట్లా అనుకుని మా ఆయన పాప మురిసిపోయిండు ఒకరోజు ఆయన ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఒకరోజు ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి నేను మంచిగా ఎద్దన పురుషులు వచ్చినారా నేను నవల పట్టుకొని మంచం మీద పడుకొని చదువుకుంటున్నా ఓకే బియ్యం కడిగి పెట్టిన వండలేదు పెట్టిన పడుకొని వచ్చి పది నిమిషాలు అయింది కదా అని బుక్ పట్టుకొని కలుపుతున్నా కలుపుతుంటే కలుపుతూనే ఉన్నా అయిపోయింది మళ్ళీ పోయి పడుకున్నా అన్నం ఉడికిన వాసన రావట్లేదు ఏంటని అనుకొని సర్లే ఉడికిపోయి ఉంటది నేనే గమనించలేదు అనుకొని చక్కగా స్టవ్ కట్టేస్తున్నా నాకు తెలియకుండానే అని మళ్ళీ ఆశ్చర్యపోయి అసలు స్టవ్ వెలిగించలేదు మర్చిపోయా అన్ని అయిపోయినాయి మా ఆయన వచ్చాక సేమ్ సేమ్ అదే నా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది చదువుకుంటూ తీస్తుంది అన్నం అన్నం రావట్లే మా ఆయన చూసి ఏం పడిస్తున్నావు ఏం పెడుతున్నావు ఒకసారి గిన్నె చూస్తావా అన్నాడు ఒకసారి గిన్నె చూడు రాదు ముందు నువ్వు అన్నం వండినావా ఇంకేమన్నా చేసినావా ఒకసారి గిన్నె చూడు ఆ తర్వాత నాకు పెడదు కానీ అని చూసేసరికి లైఫ్ లో నేను అంత సిగ్గు ఎప్పుడు పల్లేదు అనుకుంటా పెళ్లి చూపులు కూడా పడలేదు సిగ్గు పల్లేదు చాలా బాగుంది అసలు ఇంకా అప్పటి నుంచి చాలా అలర్ట్ గా ఉండి వంట నేర్చుకోవడం ఎలా ఉండేది వెంటనే తీసి పడేసారా లేదు ఒకటే మాట అన్నాడు నేను చదవడం బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తా చదువు కానీ చేసే చేసిన తర్వాత చదువుకో అంతే కానీ ఇట్లా ఫుడ్ పెట్టకుండా ఈ రకంగా చేయడం కరెక్ట్ కాదు చదువుని ఎంకరేజ్ చేస్తా అని చెప్పేసి అన్ననని నువ్వు వంట వండకుండా చదువుకొని కూర్చోవడం కాదు నేను వచ్చిన కదా కాస్త నాకు వండి పెట్టి తర్వాత నువ్వు చదువుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను వండుతా అని ఆయన వండేసి మా ఇద్దరికి పెట్టి ఇద్దరు తిన్నాక ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి మా ఆయన వంట నేర్చుకున్నా నేను ఆయన వంటల్లో నాకు వంట తనే టీచర్ టీచర్ అంటే ఒక రకంగా వంట వచ్చిన మొగుడు ఉంటే అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏమంటారు వంటలు చేస్తే ఏమైనా వంకలు పెట్టే ఇప్పుడు ఉంటుందా చాయిస్ ఆయనకి అసలు ముందు నేను ఆయన మెప్పించిన తర్వాతనే బయటికి రావాలి ఇంట్లోనే ఇంకా మనకి మంచి ఇది ఉంది అనమాట అంటే ప్రశంస అయినా ఏదైనా ఇంటి నుంచి వచ్చినప్పుడు బయటికి వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఓ పట్టు అని నచ్చరు అంటే నేను ఒక పది సార్లు చేస్తే లాస్ట్ కు బాగుందని కూడా చెప్పాడు ఆ రోజు ఏమనకుండా తిన్నాడు అంటే ఓకే ఈ రోజు బాగుంది అని అర్థం ముప్పై రెండు ఏళ్ళలో సూపర్ అని అయితే అనలేదు బాబ్రే కానీ తినేసి ఎట్లుందో నేనే ఆగలేక అడిగితే అంటారు చెప్పారు కదా ప్లస్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ వంట వచ్చిన చేసుకుంటే మాత్రం ఎప్పుడు కాంప్లిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు చాలా చాలా మన నుంచి కోరుకుంటారు వాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఊరుకోరు పర్ఫెక్షన్ రావడానికి వాళ్ళ లెవెల్లో మనం తేవడానికి చాలా కష్టపడాలి సో ఇవి వేగిపోయినాయి అమ్మ ఇప్పుడు ఈ కూరగాయలు చల్లారే లోపు మనం ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న పప్పుల మిశ్రమం మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం మా ప్రయత్నాల్లో ఇదొకటి మీరు వేయించుకోవడానికి టైం వేస్ట్ అని చెప్పేసి మేము పప్పులన్నీ వేయించి ఇలా ప్యాక్ చేసాము సో ఫస్ట్ ఈ పప్పుల మిశ్రమం వేసి వీటిని దంచుదాము కొంచెం టైం పడుతుంది దీనికి పప్పులు చక్కగా వాస్ వస్తున్నాయి సౌండ్ వస్తు ఒకటికొకటి రాపిడ్ జరిగితే వీటి వాసన వేరు ధనియాలు బాగా వేసినట్టున్నారు ధనియం కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ధనియాలు మంచి వాసన వస్తుంది అన్నీ కలిస్తేనే పచ్చళ్ళ రుచులు బాగా తెలుస్తాయి మనకు వాటి కూరగాయలు దంచుకుంటే ఆ రుచి తెలియదు కాబట్టి వాటికి డెకరేషన్ కోసం ఇవన్నీ వేయాలి మనం ఓకే బాగుంటాయి ముఖ్యంగా ధనియాలు జీలకర్ర మాత్రం కంపల్సరీగా వాడవలసిందే 
వాటిలో ఉండే ఏ మనం రోటి పచ్చడి చేసుకున్నా అది మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి ఈ ఫస్ట్ నీళ్లు అవి ఏం వేయకుండా దంచుకుంటే బాగా పొడి అవుతాయి ఓకే లేకుంటే తడి తగిలింది అనుకోండి నలగవ నలగవ ధనియాలు ఓకే మీకు ఆ సీక్రెట్ తెలుసో లేదు అవును తెలియదు తెలియదా తెలియదు ధనియాలకు తడి తగిలింది అనుకోండి మిక్సీ లో వేసేటప్పుడు కూడాను అది కొంచెం వాటర్ వేయడం వల్ల నలగకుండా మధ్యలో ఉండిపోతాయి పైన స్కిన్ ఉంటది కదా తోలు అంటాము అది అది అట్లానే ఉంటది ఎంతకి నలగదు నలగదు ఇట్లా అనుకోండి చక్కగా పొడి అయిపోతుంది ఓకే మంచి చిట్కా లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది ధనియాలు చక్కగా పొడి చేసే ముందు వాటర్ ఏమీ లేకుండా కనుక మనం పొడి చేసుకుంటే మెత్తగా పౌడర్ లాగా అయిపోతుంది అదే మనకి వాటర్ యాడ్ అయింది అంటే నలగడం కష్టం కష్టం ఓకే ఇప్పుడు కూరగాయ ముక్కలు వేసుకుందాం దీంట్లో అన్ని రకాల కూరగాయలు ఉన్నాయి మంచి వెల్లుల్లిపాయలు ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి సర్వమత సమ్మేళనం చేయకుండా మిగిలిపోయే కూరగాయలతో మనం ఈ రోజు మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి తయారు చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ పెట్టండి అమ్మా నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను కదా ఓకే పాపం మీరు ఒక్కరే మా కోసం ఇంత కష్టపడి ఆలోచిస్తుంటే నేను మీ కోసం ఈ మాత్రం చేయలేనా చెప్పండి చేయాలి ఇప్పుడు ధనియా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ధనియాలు పొడంత దీనికి మిక్స్ అవుతా ఉంది దంచిన కొద్దీ పైకి వస్తా ఉంటది పైకి వచ్చి కలిసిపోతా ఉంటది అనమాట దంచనా నేను కొంచెం దంచినాక మీకే ఇస్తా ఓకే మీ పెళ్లి నాటి ముచ్చటి మాత్రం చాలా బాగుంది నిజంగా అంత ఘోరంగా ఇవాళ రేపు ఎవరు ఉంటారని నేనైతే అనుకోవట్లేదు అంటే దీంట్లో ఒక చిన్న అది ఉందమ్మా నాకు నలుగురు అన్నలు అనమాట వాళ్ళు నాకంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు అయ్యి పిల్లలు వస్తుండే ఒక్కొక్క పిల్లలు వచ్చినా కొద్దీ నువ్వు ఏ పని చేయకర్లేదమ్మా మా పిల్లలు ఆడించాను మా వదిన వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని నా చేతిలో పెట్టి పని చేసుకుంటే దాని వల్ల నాకు వంట రాలేదు వంటలో ముందే నేర్చుకొని అమ్మ బాగా ఉండేది మా చిన్నమ్మ గానీ పెద్దమ్మలు గానీ అంటే బేసిక్ గా కట్టెల పొయ్యిలు ఆ వంటలు మా వాళ్ళందరూ బాగా చేసేవాళ్ళు ఎల్లిపాయకారం నూరినా కూడా బాగుండేది ఎల్లిపాయకారం అంటే మీకు తెలుసో లేదు ఎల్లిపాయకారం వెల్లుల్లి కారం మిక్స్డ్ తెలీదు మాది మంచి రా మెటీరియల్ అనమాట అంత కారం తీసుకుంటాం అంత ఉప్పు తీసుకుంటాం రెండు ఎల్లిపాయలు తీసుకుంటాం అన్ని అట్లా దంచేసుకొని అంత నూనె వేసుకొని తినేస్తాం తెల్లన్నంలో కలుపుకొని అంతే దానికి ఏ పోపు లేవు ఏ షోకులు లేవు ఏమి లేవు చాలా హీట్ కదా మరి బాడీ కది చలి కాలంలో తింటారా ఏ కాలం అని లేదు నోటికి కొంచెం చప్పటి పడిపోయినట్టు అనిపిస్తే తినేస్తాం మా జిల్లాలో కారం బాగా తింటాం కొంచెం కూడా కోపం లేదు చాలా శాంతంగా అది వచ్చినప్పుడు తిరగదు తిక్క కోపం వస్తుంది ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉంటాం ఎప్పుడు వచ్చిందా కోపం మరి పిల్లల పైన కానీ అంకుల్ పైన కానీ ఫస్ట్ బలేదు అంకులే కదా ఇప్పుడు తర్వాత పిల్లల వరకు అప్పుడు ఏం చెప్తారు నా వంటని ఇంతవరకు పొగను కూడా లేదని చెప్పేసి ఆ కోపం కూడా అప్పుడే వచ్చేస్తుందా అసలు మనకు ఆడవాళ్ళకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెమరీ మీకు తెలుసా అది ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మన మొగుడు మీద ఉన్నాయి అన్ని రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి రికార్డ్ వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది అది అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏం సమాధానం వస్తుంది నువ్వు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రికార్డు తీయొద్దు దయచేసి ఇప్పటిది ప్రజెంట్ చెప్పు బాగుంటుంది అదొక అవును భర్త నేర్పించడం భార్యకు భార్య నేర్పించడం ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్ లో మాకు చెప్పారు ఆ వంటతో ఎలా హస్బెండ్ ని హ్యాండిల్ లో పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పారు ఈ ఎపిసోడ్ ఏం చెప్పారంటే చక్కగా ఎలా హ్యాండిల్ చెయ్యాలి అని చెప్పారు ఏమైనా ఉన్నాయి మీ దగ్గర చిట్కాలు అసలు కానీ మనమే హ్యాండిల్ చేయబడుతూ ఉన్నాం తెలియకుండా సో దాని నుంచి బయటపడటానికి ఇవన్నీ తిప్పాలి అమ్మా ఇది కచ్చా పచ్చా వాళ్ళ లేకుంటే కొంచెం మంచిగా దంచుకుందాం దీన్ని కొంచెం మెత్తగానే దంచుకుందాం ఎట్లా చివరికి కాస్త ముక్కు ఉంటుంది నేను దంచుతాలే కాసేపు నూరడంలో ఇట్లా ఇట్లా నూరితే నలుగుతుంది బాగా మీరు దంచుతున్నారు ఇట్లా దంచారు కదా ఇట్లా అంటే ఇక్కడ నా తొక్కలు అలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి నలిగిపోతాయి సో ఇలా దీనికి ఫైనల్ గా కూడా మనకి ఇంకోసారి పో పెట్టుకుంటాం ఆ పో పెట్టుకుంటాం అంటే చాలా వాటికి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం లైట్ గా వేయించి పోపులే ఏదో ఒకటి రెండు మాత్రం పచ్చివి చేస్తాము మిగతా అన్ని పోపులు ఉంటాయి 
పోపు అనేది ఒక అది ఫైనల్ అలంకారం అది లేదనుకోండి మనకు ఇంకా దానికి అందం రాదు దేనికైనా పోపు అనేది కంపల్సరీ ఓకే మరి మాకు ఏదైనా చిట్కా చెప్తారమ్మా వంటింటికి సంబంధించింది వంటింటికి సంబంధించిన చిట్కా మనము అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాం కదా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటున్నప్పుడు ఏంటంటే బొద్దింకల దాడి చాలా ఉంటుంది అవును బొద్దింకలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనము వంటింట్లో జిడ్డు చేరకుండా చూసుకోవడం ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయాలు అవును కానీ ఈ మధ్య నేను ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఏదో మందు పెట్టాడమ్మా మందు పెడితే ఇంట్లో బొద్దింకలతో పాటు బళ్ళు కూడా కనిపించకుండా పోయింది నాకు బళ్ళు అంటే చాలా భయం సో నేను చూసాను మనము ఈ క్లీనీనెస్ మెయింటైన్ చేస్తూనే మనం ఆ మందు పెట్టించుకుంటే కనుక శుభ్రంగా పోతాయి ఒకటి ఇంకొకటి మనం వంట రూమ్ని వీలైనంత మట్టుకు గాలి వెలుతురు వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే కనుక మనకి బొద్దింకలు కూడా ఉండదు ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ అది బొద్దింకలు దాన్ని తట్టుకోలేకుండా ఉంటాం మనం సో వాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఓకే ముందు నుంచి ఒకసారి పెట్టించుకుంటే అలాంటివి మళ్ళీ దరిచారు వంటిలోనూ మరీ ఇంకా తినలేం మనం ఆహారం కూడా తినకుండా అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాకుతూ ఉంటే వాటిని చూసి భరించలేము మనం సో వంటిలోనూ శుభ్రంగా పెట్టుకోవడము వంటింటి పక్కన గ్రీనరీ పెంచుకోవడము ఈ పురుగులు అవి చేరకుండా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి పచ్చడి మంచిగా రుబ్బినాము ఆల్మోస్ట్ మంచిగా మెత్తగానే అయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పో పెట్టుకుందాం మీరు పచ్చలు ట్రై చేస్తున్నారా ప్రతిరోజు కూడా ఎందుకంటే ఈజీ వేలా అందిస్తున్నారు కదా ఇంత ఈజీగా నేర్పించినప్పుడు కూడా నేర్చుకోకపోతే మాత్రం నిజంగా వేస్ట్ అని చెప్పాలి నేనే కాదు మా చూస్తున్న ప్రేక్షకులు కూడా చాలా అంటే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా మీరు చూపిస్తున్నారు ఇవి చాలా మాకు యూస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి అప్పటికప్పుడు మేము ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలంటే మాత్రం ఈ థాట్ మాకు మెయిన్ గా ఇస్తున్నారు చాలా ఎక్సలెంట్ థాట్ అండి చేసే విధానం కూడా మాకు నచ్చుతుందని బాగా చెప్తున్నారు రివ్యూస్ మేము మేము విన్న రివ్యూస్ బట్టి చెప్తున్నాం చాలా మంచి యూజ్ అవుతుంది అందరికి కూడా ఎందుకంటే రోటి పచ్చళ్ళు ఇష్టపడిన వారు ఉండరు మాక్సిమం నాకు తెలిసి తెలుగు వారు ఎవరు వదులుకోరు వీటిని సో ఇంకా అందరికి చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతున్నాయి కానీ రోట్లో చేసుకోవడం కష్టం అనిపిస్తే కొంచెం మిక్సీలోనే వేసుకోండి కానీ తినడం మాత్రం మానకం మానకూడదు తినాలి అన్నిటిని చూడమ్మా ఇంకా ఇది తాలింపు వేసుకుందాం ఫైనల్ గా మనకి తిరగమవుతుంది కొంచెం నూనె తీసుకుందాం ఇది వేడైన తర్వాత పోపు గింజలు వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర నెక్స్ట్ కరివేపాకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నామా లేదు లేదు చింతపండు వేసుకోవట్లేదు ఇందులో దొండకాయలు రెడ్ అయినాయి కదా చింతపండుని అవాయిడ్ చేశాను ఆ పులుపు సరిపోతుంది మరీ పుల్లగా అయిపోతే కూడా బాగుండదు కానీ దొండకాయలు ఒకవేళ గ్రీన్ గా ఉండి పులుపు లేకపోతే చింతపండు వేసుకోవచ్చు కరివేపాకు రైట్ ఇలా ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఎన్నో వెరైటీస్ ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉంటారు అసలు బోర్ అంటూ ఏం ఉండదా బోర్ ఏం రాదమ్మా మీరు తినకపోతే బోర్ వస్తుంది కానీ తింటే ఇష్టంగా తింటే నాకు బోర్ రాదు బోర్ అనిపిస్తుంది అదే అంటున్నారు ఇష్టంతో చేసే పని ఏది కష్టంగా ఉండదు అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు వంట రాదు కదా ఇప్పుడు ఇన్ని వస్తున్నాయి అంటే సరే మనం కష్టపడితే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు వంటే కావచ్చు చదివే కావచ్చు రాజకీయాల్లోకి కావచ్చు పదవులు కావచ్చు ఎవరు అనుకున్నది వాళ్ళు సాధించుకోవచ్చు తీరిపోయింది అప్పుడు అన్నారు అప్పుడు వంట రాదు అన్న వాళ్ళ ఈ రోజు వంటల్నే ఒక అదేంటి వంటల్లో ఒక పట్టా తీసేసుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ కాబట్టి గ్రేట్ అని చెప్పాలి గ్రేట్ గ్రేట్ అని చెప్పుకోవడం కాదు కానీ తిన్న వాళ్ళు సంతోషంగా బాగుందని కడుపు నిండా తింటే అదే మనకు ఆనందం తాలింపును చట్నీ పైన వేస్తున్నాను కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఉప్పు తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు టేస్ట్ చేయకుండా ఎలా చెప్పారు వాసన వస్తుందమ్మా ఉప్పు తగ్గిన వాసన మనకు తెలుస్తుంది కొంచెం ఉప్పు తగ్గినట్టుగా మీకు పులుసు కూరల్లో మరీను పులుసు కూరల్లో అసలు ఆ స్మెల్తో కూడా మీరు పట్టేస్తున్నారు అంటే ఇంకా మనకు అర్థమైపోతుంది కొంచెం కలుపుదాము లేకుంటే ఈ పోపు తగలగానే కమ్మని వాసన వస్తుంది ఓకే 
పోపు తగలగానే కమ్మని వాసన వస్తుంది కదా కమ్మని వాసన రాలేదు అంటే నేను అనుకున్నాను ఉప్పు తగ్గింది ఇందులో పులుసులోనైతే పక్కింట్లోంచి వచ్చి చెప్తారు వాసన కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు పులుసులో ఉప్పు తగ్గిందని చెప్పడానికి పక్కింట్లో కూడా వచ్చి చెప్తారు ఒకవేళ అట్లా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే పక్కింట్లో చూడమ్మా టేస్ట్ మీ ఎల్లో ప్లేట్ మీ శారీకి తగ్గట్టుగా ప్లేట్ కూడా విరిగినారు చక్కగా ఉంది కలర్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకోసం టేస్ట్ చెప్పానా ఎలా ఉందా మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి కదా ఆ వెజిటబుల్స్ టేస్ట్ అంతా మనకి ఏదైతే తింటున్నామో అన్ని ఏదైతే మన ఇంట్లో ఉన్నవి వేసుకుంటామో అవన్నీ కూడా పక్కగా తెలుస్తున్నాయి ఇందులో ఏంటంటే మనకి దొండకాయ వేశారు కాబట్టి ఆ పులుపు ఎక్కువగా చింతపండు యాడ్ చేయలేదు చింతపండు అసలు వేయలేనే లేదు ఇందులో ఎందుకంటే దొండకాయ కాస్త కలర్ మారింది పుల్లగా ఉంటుందని చెప్పారు కదా పద్మ గారు ఆ టేస్ట్ కూడా కొంచెం లైట్గా మరి ఎక్కువగా పులుపుగా కాకుండా లైట్గా అనిపిస్తుంది టోటల్గా ఓవరాల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎక్సలెంట్ అని చెప్పాలి అసలు రోటి పచ్చడి అసలు బాగలేదనే చాయిస్ అనేది ఉండదండి అసలు ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ ప్రాసెస్ని మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి అందులో మనం ఇంట్లో ఉండే కూరగాయలు విక్స్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసేసుకొని లైట్గా క్లీన్గా క్లీన్ చేసేసుకొని అందులో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్నాక అందులో కొంచెం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి వేసి అది కాస్త ఫ్రై అయినాక దాన్ని సైడ్ పెట్టేసుకొని చల్లారినివ్వాలి ఈలోగా రోట్లో మనం కొంచెం పప్పుల మిశ్రమం అది కాస్త నలిగినాక మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న చల్లార్చిన ఈ వెజిటబుల్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ కూడా వేసేసి అది కూడా కాస్త నలిగాక మనం బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి బౌల్లోకి తీసుకొని ఫైనల్గా మనం తిరిగి మొదలు పెట్టేసుకోవాలి అంతేనండి చాలా ఈజీ కదా మరి మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా పద్మ గారు మా కోసం ఇంత మంచి ఈ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడిని పరిచయం చేసినందుకు మీకు గీతా కృష్ణ శారీస్ తరపు నుంచి ఈ అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఓచర్ సొంతం చేసుకున్నారు రైట్ గీతా కృష్ణ శారీస్ వారి బ్రాంచెస్ పనామెంట్ కొత్తపేటలో కూడా ఉన్నాయి మీరు కిడ్స్ వేర్కి పిల్లలకి అలానే ఫ్యామిలీకి మొత్తంగా సంబంధించి అంతా మనకి వాళ్ళ దగ్గర లభిస్తుంది సో మీరు ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి కూడా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా వియర్స్ ఈరోజు మనకు పద్మ గారు పరిచయం చేసిన ఈ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటి పచ్చడి చాలా బాగుందండి మరి ఇలా మీకోసం ఎప్పుడు కొత్తగా ఆలోచిస్తూ పద్మ గారు మనకి ఎన్నో రుచులను పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తూ అలానే హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి మరి ఇది వాటి మన రుచి చూడు కార్యక్రమం రేపటి రుచి చూడులో మరో సరికొత్త డిఫరెంట్ రెసిపీతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటుంది మన రుచి చూడు కార్యక్రమం అంతవరకు సెలవు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ చూడండి Oh, my God.